La vie prend parfois des détours improbables. Un instant, vous êtes en train de regarder un long mais donc sûrement génial sur la vie d'un jeune délinquant appelé à changer la société en moins bien, puis soudain vous tombe sur le crâne les aventures d'un géant intersidéral dont certains chuchotent encore le précédent sobriquet supraliminaire. Retrouvons ici le géant de lumière. Oui, vous l'aurez compris, pour cette introduction, je suis parti du côté assez testiculaire, quoique paresseux, des terminaisons en « en ». Ce qui nous donne aussi cette formule assez difficile à subir, les terminaisons en trois petits points « en ». Toujours est-il qu'en y réfléchissant posément, la question du jour devrait vous sembler limpide. Je suis retombé, bien malgré moi, dans le registre surdimensionné du divertissement nippon. Sans doute est-ce la frustration d'un énième échec dans le domaine touristique qui m'amène à ausculter leur production cinématographique, le film comme voyage, une notion familière. Dans cet épisode, je vous emmène au pays des maquettes remplacées, tous pairs, par les fonds verts et autres modèles tridimensionnels du cinéma de maintenant, quand, sans en avoir l'air, la treizième lettre se plonge dans les reflets nacrés d'Ultraman. Le nouveau, d'ailleurs, il est fait en Chine. Soyons en France, je n'ai pas d'atome crochu avec le géant tragique en combinaison de latex de la Tsuburaya. Mais je suis cependant informé à distance des agissements du monde d'aujourd'hui, un peu comme Siddhartha, c'est une question de flux. Mon idée, tirée de cette logique proche du recyclage, un hommage ému si possible aux nouveaux produits japonais réalisés, autant répéter le bon mot, en Chine. Préférablement, l'on s'appuiera ici sur mes années perdues au contact du tokusatsu, que Suntai, pour en tirer une réflexion sur l'immortalité évidente des idéaux d'un peuple japonais comptant sur sa culture populaire pour perpétuer son éthique. Vu des vastes registres familiers. L'on pourrait peut-être même se poser au passage quelques questions fondamentales. Pourquoi Spectreman fait-il ce geste très spécifique du bras droit avant de se battre contre ses ennemis simiesques assez funky Est-il possible que Jiban, par ses réflexions naïves sur le futur de la robotique, s'élève un jour au niveau de son idole Lobocope Supposons que Kenji Oba soit bel et bien l'acteur d'action parfait. Comment démontrer tout ceci mathématiquement avec l'aide du CERN Ou plus prosaïquement, Bandai peut-elle produire de nos jours autre chose qu'un échec cossu avec ses tentatives de relancer l'angle le sérieux de ces fameux Kamen Rider. L'idée est lancée. Je voulais non pas du Shin, mais bien du Henshin. La preuve, j'avais même griffonné dans mon carnet à spirale cette remarque incisive digne de Vesal. Pas de chance, le long métrage de Hideki Anno, réalisateur pourtant spécialisé dans le spleen adolescent des géants de l'animé par son travail poitrinaire sur Cutie Honey, est un gigantesque échec aux intentions mal placées. Reprendre à zéro Kamen Rider en repartant de la série originale, pourquoi pas, ce fut fort chic dans The First, un film étrangement supérieur, lui aussi censé marquer un anniversaire. Mais encore faudrait-il admettre ou comprendre que la thématique centrale du premier cavalier masqué n'est pas le sacrifice pour l'autre en or, la sacralité du lien social, mais bien la douleur existentielle d'un corps insensible bâti pour le mal, mais cependant utilisé pour défendre l'humain. Pas de chance, Hideki produit du Shinji depuis si longtemps qu'il ne sait plus s'en dépêtrer. Ce qui m'amène à un triste constat, de cette nouvelle vague de produits Kamen Rider, aucun n'arrive à la hauteur des anciens, même pas Black Sun. On ne sait trop pourquoi celui-là s'est transformé sous les ordres d'Amazon en un pamphlet masculé sur le racisme c'est pas bien, et ça même s'il s'applique à des monstres meurtriers, un message d'ailleurs fort mieux véhiculé par la pourtant fauchée série Kamen Rider Files. Chaco. Alors, face à tant d'échecs successifs, tel Sisyphe, j'ai pris mon canif pour me tailler un chemin vers l'autre monstre sacré de la culture populaire japonaise. Non, je ne parle pas de Godzilla. Les aventures du sourien préféré des fans de Roland Emmerich, ce sera peut-être pour plus tard. Remarquez l'emploi du conditionnel, chez moi on est plus Jet Jaguar. Passons. Sous la torture, j'aurais bien du mal à vous vanter les charmes d'Ultraman. Prenez un homme décharné, au physique similaire à celui des protagonistes de Junji Ito, enfoncez-le de force s'il le faut dans une combinaison de plongée au design coloré, 
construisez d'exquises maquettes autour d'un prétexte quelconque, disons qu'un monstre qui ne fait pas trop peur attaque un décor dont certains morceaux explosent et les enfants en bas âge seront ravis. Ravis, vous dis-je. D'ailleurs, sachez-le, nous autres fans de Kamen Rider regardions autrefois avec dépit les fans des héros de la Tsuburaya. Dédier sa vie à aimer un show pour bébé, très peu pour nous. Rien de tout ceci n'est cacoï. Puis, pas de chance, nous avons été frappés de plein fouet par Falls. Un produit qui a rajeuni le public de la série d'une base située autour de 10 balais, mais contenant cependant des éléments destinés aux jeunes mamans calées à la maison avec leurs enfants dans la direction d'un produit axé à la tranche des 4-8 ans. Pas de chance. Nous sommes maintenant tous orphelins. Dire que les riders étaient pour certains la seule source de bonheur d'une existence par ailleurs cynique. Soit, ainsi va la vie. C'est donc l'esprit libre de tout préjugé que je me suis tourné vers ce projet Shin Ultraman, dit-il en faisant tourner la phrase dans son esprit tant elle est un sel et attention, pirouette un sel très particulier rehausse le goût de ce mets délicat. Il est rare, recherché, exquis. Le géant de lumière n'est pas juste le sujet d'une série Netflix en images de synthèse construite pour rebondir trop tard sur le succès d'Iron Man, non il se part ici des oripeaux modernistes d'un vrai film. Oui, un vrai. Avec des acteurs, un scénario et même un réalisateur. Par chance, d'ailleurs, ce ne sera pas Hideki Anno, mais bien son second couteau, un certain Shinji Higuchi. L'idée est simple. Quelques kaiju viennent s'échouer au Japon. Dans un premier temps, les forces de défense de l'archipel suffisent à se défaire de leurs menaces exquises, mais cela ne dure pas. Car après des ennemis somme toute conventionnels, le saurien Godziliforme, machin volant, Zebraman, etc. survient un monstre invisible résumant à lui seul les pires peurs de l'île de Nihon. Une menace atomique montée sur pattes. Une équipe d'élite avait pourtant été formée pour faire face à ces dangers de taille démesurée. Deux femmes, trois hommes, mélange savant de scientifiques et de tacticiens formés sur le terrain d'un champ de bataille menant sans embâche des gambadages du marivaudage au rivage du badinage, dit-il d'un air mutin. Tandis qu'en âge, je change le sujet de cette phrase dans mon plumage et mon ramage font de moi, c'est bien, l'autre de ces bois, malgré l'impossibilité de faire toucher terre à celle-ci, sans dommage. Ce qui ignore cet assemblage humain, tiens, j'en avais oublié, hein, c'est qu'au-delà des nuages, un émissaire spatial veille au grain. Ultraman. Cette fois, il est en image de synthèse. S'ensuit une série de manigances géopolitiques diverses, toutes menées avec tact par Hideki Anno, l'homme excelle dans les scénarios à grande échelle, mettant le statut de l'humain en question via un contexte où sa taille est encore réduite par celle d'une galaxie en pleine expansion. Descend-il d'Adam et Ève Doit-il poursuivre de ses ardeurs un clone de sa mère ou une allemande dépressive Qui est la best girl Peut-on décerner le titre à Misato Est-il juste de rester prostré chez soi tout l'été à écouter un lecteur de mini-disques collector tandis que dehors, le monde prend fin Ces concepts clés de son magnum opus Evangelion n'ont par chance pas fait la transition dans ce projet live-action. Ils ont été réservés, comme de bien entendu, au reboot de Kamen Rider, celui de cette décennie. Ce qui nous laisse Hideki, je me permets, nous sommes amis, libres de se lancer dans les mouvements opératiques d'un thème éternel. Quel est le sens de la vie Je dois ici ouvrir mon parapluie. Peut-être est-ce l'un de ceux riches en rebondissements ralentis qu'on emprunte et oublie dans les animés romantiques d'aujourd'hui. S'il faut parler de la riche thématique du film, je devrais dévoiler quelques détails permettant à ma voix douloureuse de faire le tour de la question. Or, je le répète, un film, ça se vit. Si possible, en évitant d'avoir déjà pensé comprendre le comment du pourquoi, car vous avez autrefois regardé une recommandation des tours d'un clic sur les cloques de l'Internet. Laissons donc une porte de sortie qui durera le temps d'une petite remarque annexe. Il ne faut pas confondre Shin Kamen Rider avec Kamen Rider Shin. 
Là où le fameux effort est trop nostalgique est une tiède tentative de recréer les succès des 70, celui-ci est un étrange tokusatsu d'horreur gaivorien orienté Cronenberg. Body Horror et Horror Boreal s'y battent à renfort de napalm dans une débauche d'effets spéciaux hors de prix aujourd'hui. Les 90s sont suprêmes en termes de tokusatsu, vous voilà prévenu. À partir de maintenant, plus de faux semblants, nous entrons dans le secret intersidéral d'Ultraman. Sous les combats kitsch du géant Migrichon se cache une logique fondamentale. Quel serait le résultat de la fusion d'un immortel avec un simple humain Mieux, quel serait son état d'esprit Lui qui fait le grand écart à chaque instant entre une vie comptée en secondes et les révolutions de l'infini. Rembobinons le récit. Envoyé tel un émissaire vers notre paradis vert, l'homme ultra de la planète de lumière, tu sens le vouloir à un homme en tentant de protéger notre terre. Tel est le premier paradoxe, une mort accidentelle, lui n'était venu qu'observer. Opère déjà une entente sous règlement galaxien en stoppant un autre alien d'interférer dans notre quotidien. Tu pars mes gardes, puis pris de remords, l'entité fusionne soudain avec les restes de l'humain, absorbe sa forme, honore sa mémoire et part sur le sempiternel sentier de la découverte de son humanité. Un concept assez convenu, même Jean Charpentier en a tiré un long métrage, mais l'idée est ici amenée avec délicatesse afin d'insuffler un brin de pathos au combat inspiré de la série pour bébé. Par chance, ça marche. Shin Ultraman n'est pas une simple démonstration des effets spéciaux japonais d'aujourd'hui, ni une exploration d'un concept que j'appelle le néo-kitsch rétro-moderniste, non. Son propos va plus loin. Il se permet de toucher à la vérité la plus fondamentale de toute tentative artistique, l'inévitable recherche du sens de la vie. Une question que chacun se pose. Autrefois éternel, Ultraman se contentait d'observer l'univers. Devenu mortel, il se plonge dans la riche interconnectivité du vivant. Il agit, se sent soudain investi d'une mission. Découvre à terme cette complémentarité de l'homme dont certains tirent un plan. Puis, face à un combat impossible à remporter, apprend la dernière leçon du genre humain. Vivre, c'est certes accepter de mourir, mais aussi admettre de se sacrifier pour protéger la sacralité de la vie. Magnifique paradoxe. Découverte fondamentale, mourir pour protéger la vie. Idée cruciale à l'élaboration d'une civilisation. Ici, synthétisé en un mot. Ultraman. Résumer tout ceci avec aisance dans un long métrage sur un alien malhabile qui se bat dans de fausses maquettes réalisées sur PC, voilà qui force mon respect. M'émeut, un peu, me ravit aussi, mais surtout me rappelle la fragile beauté de l'existence humaine. Combien elle doit être protégée N'oubliez pas, la mort arrive et n'apportera qu'au juste le doux repos d'une vie vécue à la recherche d'une vérité fatale de l'être dont l'écho sépulcral sera aussi celui de la treizième lettre.